லலிதா டைமண்ட் ஜுவல்லரி சேல் எல்லா வைர நகையும் காஸ்ட் பிரைஸ்ல கேரட்டுக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் கம்மி தாலி பிரிச்சு கோக்குற பங்கனும் பண்ணணும் ஆனா மாமா கையில இருந்து காசு வாங்க கூடாது பெருமைப்படணும் <laughs> ஒரு <laughs> 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 அக்காக்கு மூணு சவரன்ல எடுத்துக்கலாம் அதுல கொஞ்சம் செலவு கம்மி பண்ண முடியும்ல அப்ப கூட உங்க அக்காவுக்காக விட்டு கொடுக்கறல இனி நீ ஒண்ணு டென்ஷன் ஆகாத அமௌண்ட் ரெடி பண்றது எல்லாம் நான் பாத்துக்கறேன் யூ இங்க பாருங்க என் குடும்பத்துக்காக நீங்க எவ்வளவுதான் செய்வீங்கன்னு எனக்கு தெரியல போடுங்க நானே பாத்துக்கறேன் என் ஃப்ரெண்ட் கீர்த்தி கிட்ட சொல்லி நான் பணம் ஏற்பாடு பண்ண சொல்லிட்டேன் அப்பா ஆசைப்பட்ட மாதிரி வர 7 ஆம் தேதி இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம நல்லபடியா பண்றோம் ஓகே இனி நீ ரொம்ப யோசிக்காத ஓகே எல்லாமே நல்லபடியா தான் நடக்கும் செலவுக்கு நானும் அரேஞ்ச் பண்றேன் சரியா என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சேர்ந்தே ஃபேஸ் பண்ணுவோம் உனக்கு நான் இருக்கேன் ஓகே என்னடி <laughs> அம்மா இலங்கு அண்ணா வரா அண்ணா வானா எவ்வளவு நேரம் கூப்பிட்டு இருக்க உங்களை உட்காருங்க யாழினி சாப்பிடுமா வா விக்ரம் உட்காரு வாங்க அண்ணி உட்காருங்க என்ன இளங்கோ விக்ரம் வந்தோடனே நீயே எந்திரிக்கிற உட்காந்து சாப்பிடு ஏ அவனுக்கு அவங்கள பார்க்க பிடிக்கல பேச பிடிக்கல அவங்க பக்கத்துல உட்காந்து சாப்பிட பிடிக்கல உனக்கு என்ன வந்துச்சு இப்போ நீங்க கொஞ்சம் சும்மா இருங்க இளங்கோ அண்ணன் வந்தா என்ன நீ எந்திரிச்சு போயிடுவியா இதான் அண்ணனுக்கு கொடுக்கற மரியாதையா அம்மா சொல்றேன்ல உட்காந்து சாப்பிடு உட்காந்து சாப்பிட சொன்னேன் உள்ள பூச்சிக்கெல்லாம் குரல் கனமும் வருது எல்லாம் இனியா டீச்சர் கொடுத்த வாய்ஸ் ட்ரைனிங் தான் என்னங்க சம்பந்தி சொன்ன மாதிரி வர ஏழாம் தேதி தாலி பிரிச்சு கோக்குற பங்கன் நடக்க போகுது பங்கனுக்கு இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு நாள் தான் இருக்கு தாலி செயின் எடுக்கணும் இளங்கோ நாளைக்கு போய் எடுத்துட்டு வந்துடலாம் என்ன மயாழினி 
என்ன பேசுற நீ உனக்கு எதுக்கு நீ இந்த தேவையில்லாத வேலை திருவாசகம் போய் தாலி செயின் எடுக்க போறாப்ல நீ எதுக்கு ஆடுற பிரிக்கிறது கோக்கிறதுன்னு அவர் தானே விசேஷம் வைக்கணும்னு சொன்னாரு போய் அவரே போய் தாலி எடுத்துட்டு வரட்டும் நீ எதுக்கு அதுல எல்லாம் தலையிடுற காசுக்கு பிடிச்ச கேடு என்ன பேசுறீங்க நீங்க நல்லதே உங்க வாயில வராதா சம்மந்திக்கு செயின் எடுக்க தெரியுமா அதோட நம்ம முறைப்படி என்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணும்னு நாம தானே பார்த்து பண்ணணும் அவரு பணம் குடுக்கறேன்ட்டாரு மருமக ரெண்டு பேருக்கும் நான் தான் நாளைக்கு போய் செலக்ட் பண்ண போறேன் நாளைக்கு இனியாவ ஒரு மணி நேரம் ஆபீஸ்க்கு பர்மிஷன் போட வைக்கிற அந்த நேரத்துல நீ இளங்கோவ கூட்டிட்டு வந்துரு என்னம்மா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க எங்களை பார்த்தா என்ன இழிச்சவன் மாதிரி இருக்க உனக்கு நகை எடுக்கவா புடவை எடுக்கவா சும்மா அது இதுன்னு விருந்து சாப்பிடுவான்னு கூப்பிட்டு இருக்க ஏன் இளங்கோ எதுக்கு இப்ப டென்ஷன் ஆகுற பின்ன என்னம்மா பணத்தை முழுங்கிட்டு அதுக்கு பதிலே சொல்லாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க ஏன் எப்படி பணம் எங்க போச்சுன்னு இப்ப வரைக்கும் தெரியல ஹனிமூன் பணத்துக்கு கணக்கே இல்ல மறந்துட்டு <laughs> பேசுறது <laughs> 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 ஏச்சி புழைக்கிறவங்க பக்கத்துல சிரிச்சு பேச எப்படி முடியும் மனசாட்சியே இல்லாதவங்க நீங்க வேணா சொல்லலாம் அண்ணி இவங்களுக்கு எப்படி மனசு இடம் கொடுக்கும் நகையை வித்து ஏப்ப விட்டவங்க கிட்டயே நகையை எடுக்க கூப்பிடுறீங்களே இது உங்களுக்கே நியாயமா இருக்கா தனோ அடக்கி வாசி அப்புறம் கார சட்னி எடுத்து உன் கொண்ணுல ஊத்திடுவேன் இளங்கோ <laughs> 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 ஒவ்வொரு மாசமும் உழைச்சு கொட்டுற காச லிஸ்ட் எடுத்தா எங்க போய் நிக்கும் தெரியுமா உனக்கு ஏண்டா இப்படி மாறிட்ட கண்ணு உங்க பேச்செல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு விக்ரம் இனி அவ என்னடமோ பேசுற இத பாருமா நான் தெளிவாதா இருக்க யார் பேசுறதையும் கேட்டலாம் நான் ஒண்ணு பேசல எனக்கு இருக்கிற புத்தியில இருந்து தான் பேசிட்டு இருக்கேன் உனக்கு தான் உங்களை பத்தி தெரியல இளங்கோ அண்ணி அண்ணி விடுங்க அக்கா நீங்க ரெண்டு பேரும் எங்களை பத்தி என்ன வேணாலும் பேசுங்க எங்களுக்கு பழகிடுச்சு ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் எனக்காக இல்ல இல்ல நம்ம அப்பாவுக்காக பண்ணணும் ஒரே மேடையில நமக்கு தாலி பிரிச்சு கோக்குற ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும்னு அப்பா ஆசைப்பட்டு இருக்காரு அவருக்காக நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணி தாங்க ஆகணும் அப்பா மேல அக்கறைப்பட்டு சக்கரையா பேசினதெல்லாம் போதும் நீ நீ பண்ண கலவானி தனத்தை எல்லாம் அவர்கிட்ட போய் சொன்னா காரி துப்பி அனுப்புவாரு அக்கா நீ வார்த்தையை கொட்டுறதை விட போறது இல்ல ஆனா நீ கோவப்படாத அது உன் உடம்புக்கு நல்லது இல்ல பிளீஸ் கா பிளீஸ் இந்த ஒரு தடவை மட்டும் போதும் இதே இளங்கோ விக்ரம் மாமாவோட பணத்தை ஏமாத்தி இருந்தா நீங்க நீங்க சும்மா விட்டுருப்பீங்களா இந்நேரம் என் புருஷனை என்னாலும் <laughs> 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 அப்ப 
அப்படி அது நடக்கணும்னா எங்களோட பணத்தை கூட அதுக்கப்புறமா பாத்துக்கலாம் உங்க ரூம்ல ரகசியமா வச்சிருந்த நகையெல்லாம் வித்து கொடு என்ன எங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னு பாக்குறியா எங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் எங்க வீடு கட்டுற எதுக்கு ஓவர் டைம் பாக்குற என்னென்ன திருட்டு வேலையை நீ பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு எல்லாமே எனக்கு தெரியும் துரோகி நிறுத்து நானும் பொறுமையா போயிட்டே இருக்கேன் இனியா உனக்கு துரோகியா கொஞ்சம் கூட நன்றி இல்ல உனக்கு இவதான் நன்றி கேட்டவ என்னால தானே இவளுக்கு இந்த வாழ்க்கையே கிடைச்சது இவ நம்பிக்கை துரோகி தான் ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு நம்பிக்கை நம்பிக்கை துரோகிங்க இந்த வீட்டுல இருக்காங்க அத்தா யாழ்னி வேண்டாம் இதுக்கு மேல தயவு செஞ்சு ஒரு வார்த்தை பேசாத மண்ணலி <laughs> 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 சாப்பாடு <laughs> 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 நீங்க மனுஷனா இல்ல மிருகமா என் புருஷனை எச்சில் கையால அடிப்பீங்களா உங்களுக்கு யார் அந்த உரிமையை கொடுத்தது இதெல்லாம் உன் போலீஸ் வீரத்தை வீட்டுல காட்டுறியா எதுக்குடா இப்ப அவன் மேல கைய வச்ச என்ன கேள்வி இது அவன் என் பொண்டாட்டி அடிப்பான் நான் சும்ப மாதிரி உம்முன்னு உட்காரணுமா என்ன ஏத்தி <laughs> 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 நீ உள்ள இருந்து கூட்டிட்டு வருவ முதல்ல நாங்க சாப்பிட உட்காரும் போது எதுக்கடி நீ வர அதான் ஏற்கனவே உங்க கூட உட்கார புடிக்கலன்னு நாங்க எழுந்திருச்சு போனோம்ல ஏன் விடல அப்போ வேணும்னே சண்டை இழுக்கிறதுக்காக தானே வரீங்க இப்படியே பண்ணி எங்களை கெட்டவங்களாக்கி நீங்க எல்லாத்தையும் வாரி சுருட்டிக்கணும் அதானே உங்களோட ஆசை யோ சாமி உன் கூட பிறந்ததை நினைச்சு பார்த்தாலே எனக்கு கேவலமா இருக்கு சொல்றேண்டி <laughs> என்ன விக்ரம் இப்படி அவசரப்பட்டுட்டீங்க இல்ல இனியா அவன் இந்த வாட்டி ரொம்ப ஓவரா பண்ணிட்டான் உனக்கு நிஜமா ஒண்ணு இல்லல்ல ஒரு செகண்ட்ல கோபம் வந்து அவனை வருண்டா கோபம் வரும் அவன் உண்மையை கேட்கறான்ல பதில் சொல்ல வக்கு இல்ல அதான் அவன் மேல கைய வைக்கிற தல்றா என் குடும்பத்துக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னே தெரியலையே அப்பா ஆசைப்பட்ட மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கணும்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் ஆனா யார் யாரோ தோண்டி விட்டு அக்கா புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்கிறாளே கடவுளே 
இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் எப்படி நடத்த போறேன் ஒன்னும் இல்ல எல்லாம் சரியாயிடும் கவலைப்படாத ஒரு குழந்தை பிள்ளைய போய் எப்படி அடிச்சிருக்கானே இந்த விக்ரம் சாப்பிட்ட கையால கைரேக பதியற மாதிரி ஏதாவது அடிப்பாங்களா தெரியாம தானே அந்த இனிய மேல டம்ளர் பட்டுச்சு அதுக்கு நிப்படியா இந்த பூமி தாங்குமானே இளங்கோ உன்னை இப்படி பாக்குறப்போ எனக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியலடா வந்த ஆத்திரத்துக்கு அவன் சட்டையை பிடிச்சி நாலு அரை பலார் பலார்னு கொடுத்திருப்பேன் தேவையில்லாம குடும்பத்துக்குள்ள பிரச்சனை வந்துருமே நான் அமைதியா இருந்துட்டேன் எனக்கு மனசே ஆற மாட்டேங்குது பா உன்ன பெத்தவளுக்கு எப்படிதான் மனசு வந்துச்சுன்னே தெரியல அண்ணி என்னடானா ஒரேடியா அவ பக்கம் சாஞ்சிட்டாங்க இனியா சொல்றதுக்கு எல்லாம் தலையாட்டுறாங்க எப்படிதான் இப்படி எல்லாம் மயக்கி வச்சிருக்கான்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல உன்னை பெத்து எடுத்தாங்களா இல்ல தத்து எடுத்தாங்களான்னு பாக்குறவங்களுக்கே சந்தேகம் வந்துடும் தெரியுமா அந்த அளவுக்கு உன்னை அந்நியமா பாக்குறாங்க விக்ரம் சொல்றத மட்டும் கேட்டுக்கிட்டு நீ சொல்றதுக்கு பதில் சொல்லாம இருக்கும் போது எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு தெரியுமா இளங்கோ எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல இத பாரு நான் அன்னைக்கு சொன்னதான் இன்னைக்கும் சொல்றேன் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே நாள் ஒரே மேடையில கல்யாணம் ஆனதுனாலதான் உங்க வாழ்க்கை எப்படி கேள்விக்குறியா இருக்கு இங்க பாரு யாழினி உங்க அப்பாவும் இனியாக்கு தான் சப்போர்ட் பண்றாரு ஆனா நான் ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேமா எங்க அண்ணன் ஆள் பாக்குறதுக்கு தான் கரடு முரடா இருப்பாரு ஆமா யாழினி மச்சா பலாப்பழ மாதிரி வெளிய முள்ளா இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருப்பாரு இத பருமா யாழினி இப்ப சொல்ற கேட்டுக்க உன் தங்கச்சி பேச்ச கேட்டுக்கிட்டு உங்க அப்பாவே உன்னை கைவிட்டாலும் நான் இருக்கேன் நீ எனக்கு பொண்ணு மாதிரிமா நீங்க சொல்றது தானே சரி பாவம் இந்த குழந்தைக்கு யாருமே கிடையாது உன்ன பெத்த அம்மாவை விக்ரம்க்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்க அப்பா என்னடானா அந்த இனியாக்கு சப்போர்ட் பண்ணி தெரியறாரு அந்த இனியா என்னடானா சொந்த வீட்லயே இவங்களை தனியா ஆக்கிட்டா ஐயோ இவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்க்கும் போது எனக்கு நெஞ்சே வெடிச்சு செதறிடும் போல இருக்குங்கோ நீ ஒண்ணு வருத்தப்படாதப்பா உன் அம்மா ஸ்தானத்துல இருந்து உனக்கு எல்லாமே நான் பண்றேன் என்னமா யோசிக்கிற என்னடா மாமா திடீர்னு இப்படி பேசுறாருன்னு யோசிக்கிறியா உன் மாமாவுக்கு கோவப்படவும் தெரியும் குணமா இருக்கவும் தெரியும் ஒரு அநியாயம் நடக்கும் போது அதெல்லாம் பாத்துக்கிட்டு இந்த ஆட்டத்துக்கு ஆடிட்டு இருக்க மாட்டான் இந்த நல்ல சிவம் டேய் உங்களுக்கு நான் இருக்கண்டா அவங்களா நம்மளான்னு பாத்துருவோம் அவன் ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் வாங்க சரி ரெஸ்ட் எடுறாங்க வாங்க வரலங்க
Tamil YouTube channel. Like, share, subscribe.